வெல்கம் டு மெக் டாக்கிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அதே மாதிரி கிரைண்டிங் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலமாக நமக்கு மெட்டல் ரிமூவல் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸோட பிரின்சிபல் ஒர்க்கிங் அதே மாதிரி அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜு அப்ளிகேஷன் இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸோட பிரின்சிபல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெட்டல் ரிமூவல் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அதே மாதிரி கிரைண்டிங் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டிங் ப்ராசஸ் மூலமாக மெட்டல் ரிமூவல் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டென் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஆக்ஷன் மூலமாக நைன்ட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ரிமூவல் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஆக்ஷன் மூலமாக தான் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைனிங் ப்ராசஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இந்த டிராயிங்கில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரைண்டிங் வீலும் எலக்ட்ரோலைட்டும் தான் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு கண்டெய்னர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை மறுபடியும் வந்து ரீசர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பம்ப் வந்து வச்சுருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக ஃபில்டர் இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ரெஷர் கேஜ் வந்து வச்சுருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம கிரைண்டிங் வீலுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் இருக்கிற கேப்பில் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு நாசில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் பீஸ் வந்து நல்லா ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபிக்சர் இருக்கு அடுத்து வந்து பவர் சப்ளை இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான பார்ட்ஸ் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸோட ஒர்க்கிங் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டிங் வீல் வந்து ஒரு ஸ்பிண்டிலோட அட்டாச் பண்ணிக்காங்க இந்த ஸ்பிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டாரோட அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது மோட்டார் மூலமாக நமக்கு ஸ்பிண்டலுக்கு பவர் கிடைக்கும் ஸ்பிண்டில் ரொட்டேட் ஆகும்போது கிரைண்டிங் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த கிரைண்டிங் வீல் வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் பார்ட்டிகல்ஸில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிப்பாங்க ஸோ எதுக்காக டைமண்ட் பார்ட்டிகல்ஸில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மேக்சிமம் ஆஃப் மெட்டல் ரிமூவல் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட் மூலமாக தான் நடக்குது கிரைண்டிங் வீல் மூலமாக டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ரிமூவல் மட்டும்தான் நடக்குது அதனால் வந்து டூல் வியர் வந்து இருக்காது ஸோ டூல் வியர் வந்து இன்னும் கம்மி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைமண்ட் பார்ட்டிகல்ஸால் நம்ம கிரைண்டிங் வீல் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த கிரைண்டிங் வீல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஸோ டூல் வியர் நடந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டைமண்ட் பார்ட்டிக்க டைமண்ட் டிப்பை வச்சு நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து கம்மியான ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணாலே போதும் நமக்கு கிரைண்டிங் வீல் வந்து பழைய நிலைமையை அடைஞ்சிக்கும் ஸோ இந்த கிரைண்டிங் வீல் வந்து எவ்வளவு ரொட் ஸ்பீடில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு மினிட்டுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் சப்ளை வந்து ஒர்க் பீஸுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் கிரைண்டிங் வீலுக்கு வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலும் கொடுக்குறோம் ஸோ வந்து நம்ம மெஷினிங் பண்ணும்போது ஒர்க் பீஸை வந்து நம்ம கிரைண்டிங் வீலில் அப்படியே வந்து டச் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிக்சர் வந்து ஒர்க் பீஸை வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இருக்கும் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் செக் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போது இந்த கிரைண்டிங் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஒர்க் பீஸ் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ லெஃப்ட்டிலேருந்து ரைட் மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிரைண்டிங் வீலில் டச் ஆகும்போது ஒர்க் பீஸில் வந்து கிரைண்டிங் நடக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த கேப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை ஒரு பம்பு மூலமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி இந்த நாசல் வழியாக நம்ம இந்த கேப்பில் வந்து சென்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு சோடியம் நைட்ரேட்டு எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரோலைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எலக்ட்ரோலைட் பார்த்திங்கன்னா கூலண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது கிரைண்டிங்கில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒர்க் பீஸை மூவ் பண்ணி ஃபீடு கொடுப்போம் ஸோ அது மூலமாக நமக்கு கிரைண்டிங் ஆக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ ரொம்ப வந்து கிரைண்டிங் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கேப் வந்து மெயின்டைன்
ஸோ இந்த மிக்ஸ் பண்ணுற கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரங்களில் மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இருக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்தும் வந்து மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீடு ஸோ இந்த ஃபீடு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸாக நம்ம நகுத்துறோம் இல்லையா ஸோ கிரைண்டிங் வீலை நோக்கி நம்ம நகுத்தும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபீடு ரேட் ஸோ ஃபீடு வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கும்போது சர்ஃபேஸ் ஃபினிஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் வீல் வந்து நல்லா ரொட்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஹை மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டான ஒரு ப்ராசஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹார்டு மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம இதில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைனிங் ப்ராசஸோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மிஷினிங் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி சூட்டபுள் ஃபார் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை கண கண்டக்ட் பண்ணாத மெட்டீரியலுக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹை எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து தேவைப்படும் அடுத்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டட் ஷேப்பை வந்து இதில் நம்ம மிஷினிங் பண்ண முடியாது அதனால் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட்னால் நமக்கு மெட்டீரியலில் கரோஷன் நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரோலைட்னால் நம்ம ஹியூமனுக்கு கூட வந்து பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய அளவில் இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸோ இதோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு மிஷின் ஹார்ட் அண்டு பிரி பிரிட்டில் மெட்டீரியல் ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது டீஃபார்ம் ஆக உடையக்கூடிய மெட்டீரியல் ஸோ அந்த ஹார்டு மெட்டீரியல் பிரிட்டில் மெட்டீரியலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸில் மிஷினிங் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சூட்டபுள் ஃபார் கிரைண்டிங் டங்ஸ் அண்ட் கார்பைட் டூல்ஸ் ஸோ டங்ஸ் அண்ட் கார்பைட் டூலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷினிங் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தின் காம்பனண்ட்டை வந்து இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் ப்ராசஸில் நம்ம மிஷினிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைனிங் ப்ராஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெ